Друзья, вы, конечно, помните такие истории на моем канале, как Кости Судьбы, Чистое Небо, Зеленая Бабушка. А сегодня вышла первая серия новой истории от этого же автора в озвучке голоса Акилы. Так что, думаю, это отличный повод перейти на канал Некрофос и заценить новую вселенную Васи Кораблева. По ссылке в комментариях можно сразу попасть на первую серию и передать там привет автору и Некрофосу от меня. Ребятам будет приятно видеть вашу поддержку, так что, когда слушаешь мою историю, заходи в гости к Некрофосу. Давай, собирайся, нам дали задание. Я тупо поднял голову. Это была Вика, моя коллега по работе. В последние несколько недель наш редактор начал ставить нас в пару для проведения журналистских расследований. Не скажу, что Вика мне не нравилась, но я больше любил работать один. «И тебе доброе утро!» – пробормотал я и крепче сжал свою чашку с кофе. «Никуда я не пойду, пока его не выпью!» Вика насмешливо сложила руки на груди и наигранно вздохнула. «Ой, опять с дружками в карты резался до утра!» «Не-не-не, с этим я завязал!» «Да, было у меня такое, но закончилось все не очень приятно!» «Да блин, не спалось просто!» «Ладно, тогда жду у выхода через 10 минут, по дороге расскажу подробности!» Я послал ей воздушный поцелуй, но она отвернулась и быстро пошагала в другую сторону. Мы работали в самой большой региональной газете. Вначале мне казалось, что это будет неплохим стартом для начинающего, но очень перспективного журналиста. Но годы шли и ничего не менялось. Или это просто мне было лень что-то менять. После окончания универа я мечтал со временем переехать куда-то поближе к центру, устроиться в большой журнал или газету, проводить громкие расследования, может даже мелькать по телевидению. Но вот уже седьмой год моей работы, а я все там же за потрепанным столиком в редакции местной газеты под названием «Голос правды». А вот Вика начала здесь работать только два года назад и добилась уже намного больших успехов. Несколько ее статей были напечатаны на первых страницах. На летучках шеф часто ставил ее в пример остальным. Наверное, оставались считанные месяцы до того времени, пока ее не пригласит на работу какое-то известное по всей стране издание. Вика была, что говорится, и умница, и красавица. Тот пример, когда в девушке сошлось все. И красота, и фигура, и ум, и доброта душевная. Но сама она, казала всего этого абсолютно не замечала. Когда я подошел к выходу, она уже нервно поглядывала на часы. Посмотрела на меня испепеляющим взглядом, но я только развел руками. Что? В городе начиналась выставка ледяных скульптур. Это было мероприятие просто огромного масштаба. Что сказать, сюда съехались мастера со всей округи. И я не понимал такого ажиотажа, пока не услышал сумму призовых. За первое место давали 20 тысяч долларов. Спонсорством занималась какая-то крупная американская фирма, которая в скором будущем надеялась открыть здесь представительство. Что же, хоть кому-то этот городок был нужен. Участников конкурса было настолько много, что само мероприятие пришлось разделить на два этапа. В первом из них соревновались абсолютно все желающие, которые могли хоть что-то слепить со льда. Во второй этап могли выйти только три финалиста, которых должны были определить зрители вместе с независимым жюри. Работы были сделаны. Зрители, несмотря на рабочее время, собралось очень много. В основном это была молодежь, которая больше развлекалась, чем оценивала искусство мастеров. Не знаю, каким образом такое можно было сделать из куска льда, но центральная площадь города была переполнена разнообразными птицами, животными, мифическими персонажами. В натуральную величину больше или меньше. 
Просто невозможно было смотреть на эти произведения искусства без восторга. Можно было себе только представить, как эти скульптуры будут выглядеть вечером, если кто-то сделает здесь нормальную подсветку. Я так и не мог понять, кто был это независимое жюри. Но через полчаса на сооруженной сцене выступил наш городской глава. После короткого спича он заявил трех финалистов. Это были авторы «Взлетающего лебедя», единорога, который, казалось, должен был с секунды на секунду понестись в скач, и девушки, сделанной в полный рост. Вот тут и наступило наше время. Нам нужно было взять интервью у каждого из них. Вика предупредила, что статья должна была выйти уже в завтрашнем номере, поэтому времени на раскачку не было. Автором «Лебедя» была женщина средних лет. Она очень обрадовалась, когда мы начали спрашивать о ее творении. Она была настолько увлечена беседой, что иногда ее просто приходилось обрывать. Я сделал несколько фотографий, и мы пошли дальше. Скульптор, сделавший единорога, оказался стеснительным молодым человеком лет 30. Даже на самые простые вопросы он отвечал как-то робко и неуверенно. И все никак не мог поверить, что его работа так понравилась. После короткой беседы я видел, как Вика записала в блокноте «Талантливый». Напоследок нам остался мужчина лет 55. Его работой была девушка, сделанная в полный рост. Вблизи она казалась еще прекраснее, будто бы это не лед, а настоящий человек. «Здравствуйте!» – решительно поздоровалась Вика, когда мы подошли. «Виктория Морозова и Дмитрий Мурусов в газете «Голос правды». Мужчина внимательно посмотрел на удостоверение журналиста, которое она показывала, а тогда оценил взглядом каждого из нас. Может, мне показалось, но его взгляд задержался на Вики немного дольше, чем следовало. На приветствие он не ответил. Хм, Вика продолжила. Можем ли мы узнать имя автора этого прекрасного произведения искусства? И нельзя без этого. Недовольно указал он на телефон в руках Вики. Та в недоумении на него взглянула. На телефоне была включена функция диктофона. Это была обычная практика во время интервью. «Мы просто запишем нашу беседу, чтобы потом ничего не пропустить в статье». Спокойно объяснила она. Но мужик все же остался недоволен. «Эта техника просто убивает все искусство!» Пробормотал он и отвернулся. «Ну так как вас зовут?» – не выдержал я. Вика пронзила меня предупредительным взглядом, но мужик пробормотал. «Олег Николаевич!» «Олег Николаевич!» – сразу же оживилась Вика. «А что вы можете рассказать о своей работе? Эта скульптура девушки не просто так получила место в финале, она просто прекрасна! Как вам удалось добиться такой реалистичности?» Олег Николаевич не спеша обернулся в нашу сторону. Я даже не был уверен, что он ответит, но я ошибся. Задача каждого мастера – добиться идеала. Искусство может быть только идеальным. И неважно, каким способом это было сделано. Он снова обернулся и начал перекладывать свои инструменты. А сколько вообще времени уходит на то, чтобы сделать такую тонкую работу со льда? Да и держать его долго без нужных условий не получится. Когда вы ее закончили? Вчера. Если вкладывать в это жизнь, все получится быстро. Хорошо, протянула Вика. А как насчет финала? Он запланирован на следующей неделе. Есть уже какие-то планы или нам ожидать от вас нового сюрприза? Но в этот раз ответа не последовало. Мужик собрал свои вещи и даже на нас не взглянул, пошел себе прочь. «Прелестно!» Только и сказала Вика, опустив телефон. «А ты представь, что он выиграет этот конкурс и нам придется брать у него интервью еще раз!» А выиграть он мог. Вблизи его скульптура выглядела еще более впечатляюще. В полный рост, немного ниже меня... С выразительными чертами лица, даже взгляд казался живым и пронзающим. Через пару секунд разглядывая, мне показалось, что она сейчас откроет рот и заговорит со мной. Мне пришлось потереть глаза, чтобы эта иллюзия пропала. «Пошли уже!» 
Вика была разочарована. «У нас еще много работы. Мы закончили статью только в 6 часов вечера». Редактор ее одобрил, и уже завтра она должна была появиться в свежем выпуске. Работа вроде бы была закончена, и можно было бы спокойно отдыхать. Но что-то не оставляло меня в покое. На экране моего компьютера была открыта одна из тех фотографий, которых я много наделал на выставке. Лицо скульптуры в виде девушки. Я долго обрабатывал ее для печати, но ее черты постоянно привлекали мое внимание. Я точно видел ее где-то раньше, но вот где? «Слушай, ты можешь меня подвести? вдруг спросила Вика. «А то моя машина в ремонте или лучше такси?» – добавила она, увидев мой затуманившийся взгляд. «Нет, ты что, какое еще такси? Подвезу, конечно, черт его знает, кто в том такси может сидеть!» И тут меня вдруг озарило. Я вспомнил, где ее видел. Еще сегодня утром, когда просматривал газету. На одной из последних страниц было объявление о розыске молодой девушки. Она села в такси и больше ее нигде не видели. Я быстро начал рыться в бумагах на столе, Вика удивленно за всем этим наблюдала. «Что ты делаешь? Ты не видела здесь вчерашней газеты?» «Да, я переложила ее вон туда, чтобы не мешала». Я быстро открыл газету на нужной странице и начал искать знакомое фото. Вот и оно. А рядом было такое объявление. 2 февраля Ольга вышла из квартиры своей подруги. Та видела, что девушка села в такси. Запомнить номерные знаки автомобиля ей не удалось. Такси скрылось в неизвестном направлении, на камерах видеонаблюдения не зафиксировано. Родные и близкие Ольги будут благодарны за любую предоставленную информацию. 2 февраля... Пробормотал я про себя. Сегодня было уже восьмое. «Что ты вообще делаешь?» Наверное, Вика подумала, что я сошел с ума. «Лучше мне вызвать такси». «Нет, нет, ты смотри сюда». Я показал ей фото в газете. «И?» Тогда я кивнул ей на экран монитора. В несколько секунд она в недоумении поглядывала то сюда, то туда. А тогда я увидел в ее взгляде понимание. Она схватила меня с рук газету и подбежала к компьютеру. «Что? Что это вообще ты? Ты, ты думаешь?» «Не знаю, что думать, но как по мне, это одно лицо». «Может быть...» Вика прикусила губу и еще внимательнее посмотрела к снимку на экране. «С этого ракурса кажется, что они похожи, но...» «Ты понимаешь, что это может быть просто игра света?» «А если нет?» Вика вздохнула и поправила волосы. Она всегда так делала, когда хотела успокоиться и начать рационально думать. «Тогда можно сделать вывод, что она позировала ему. Может быть такое, что он видел ее после исчезновения?» «Нужно проверить». Мой двоюродный брат Артем работал в полиции следователем. Я часто обращался к нему по служебным делам. Не стал исключением и этот раз. Когда я ему позвонил, он отнесся к нашей теории скептически, но согласился посмотреть фотографии. Через полчаса мы были уже в участке. «Дима, ты же не думаешь, что я задействую людей, опираясь только на эти фотографии?» Это же просто лед, я не могу потом сказать начальству, что мне просто померещилось. Это вы там у себя в газете можете придумать черти что, а нам здесь нужны доказательства. Слушай, я же не говорю тебе его арестовывать, можно просто прийти поспрашивать, может он что-то знает. Артем вздохнул, но поднял трубку телефона. Как там его зовут? Щукин Олег Николаевич. Фамилию мы узнали у организаторов конкурса. Но ты же понимаешь, что я не смогу ничего сделать, если он не захочет отвечать. Против него в деле нет никаких улик. Минут двадцать понадобилось Артему, чтобы узнать адрес Щукина. Мы, конечно же, поехали с ним. Как прошептала мне на ухо Вика, когда мы выходили из участка, это будет сенсация. Но Артем не сильно спешил. Сначала он сам хотел посмотреть на эту скульптуру, так сказать, вживую. И его не сильно беспокоило то, что уже темно, а на площади так никто и не сделал нормального освещения. 
Не знаю, зачем было делать такой огромный конкурс, если даже вечером на скульптуры невозможно было нормально посмотреть. В этом не было логики, но такое в нашем городе было сплошь и рядом. В свете далеких уличных фонарей и фонариков наших мобильных, ледяные статуи, казалось, оживали. У меня даже пробежал холодок по спине, и это точно не было из-за мороза. Хм... Артем неспешно обошел статую девушки со всех сторон. Потом еще несколько минут приглядывался к лицу, сравнивал с фотографией. Вика внимательно за этим следила, а вот мне почему-то хотелось побыстрее отсюда уйти. Я пытался не смотреть в ту сторону, но ледяная девушка как будто бы пронзала меня взглядом. Я отвернулся. Но теперь передо мной оказалось изображение огромного медведя. На какую-то частицу секунды мне показалось, что он также на меня смотрит, а еще через секунду зарычит и бросится разрывать нас на куски. Но там на самом деле кто-то шевелился. За медведем кто-то был. Рука автоматически навела туда фонарик, но мне удалось заметить только убегающую тень. «Бродит тут шпана всякая!» Артем тоже все это видел. Давно говорил, что нужно установить нормальные фонари прямо на площади. Эх, на наши власти. Он сплюнул и поднял фото пропавшей девушки. Она на самом деле похожа, сказал он. И тут есть только два варианта. Или это самое большое совпадение в мире, или это Оля позировала для скульптуры. Щукин жил в самой настоящей дыре. Другим словом, этот дом было просто невозможно назвать. Еще ко всему, его квартира была на первом этаже. Мы прошли через ужасно вонючий подъезд, и Артем постучал в дверь. Нам с Викой было приказано оставаться позади. Дверь открылась где-то через две минуты. На пороге стоял Щукин. В недоумении он посмотрел на Артема, тогда на его форму, тогда перевел глаза на его лицо. «Добрый вечер, гражданин Щукин Олег Николаевич?» Мужик кивнул. «Лейтенант полиции Гудунов Артем Сергеевич, мне нужно задать вам несколько вопросов касательно одной пропавшей девушки. Мы можем пройти внутрь?» Я ожидал, что он будет противиться, но Щукин только взмахнул рукой, тем самым пригласив Артема в квартиру. Стоять в подъезде было просто невыносимо из-за запаха, поэтому мы с Викой вышли на свежий воздух. «Ты на самом деле думаешь, что он может что-то знать?» – засомневалась Вика. «Даже если она позировала ему для скульптуры, это ничего не значит, не факт, что они виделись после этого. Но может быть и по-другому», – возразил я. «Может, именно к нему она и ехала в тот вечер. А если подумать...» Не факт, что он не замешан в ее исчезновении. Хм, это только догадки, ухмыльнулась Вика. Так можно сказать о ком угодно. Но мне эта мысль не давала покоя. Уж очень сильно эта скульптура напоминала живого человека. Если бы я не знал, что она сделана из льда, подумал бы, что это просто хорошо загримированный человек. А что, есть же легенда о Гаргоне, которая превращала людей в камень? Может, и этот Щукин по ее примеру превратил девушку в лед. Но это меня уже, конечно, занесло не туда. Я отошел несколько шагов в сторону, а оттуда можно было увидеть окна первого этажа. Здесь же должна была быть квартира Щукина. Я осторожно подошел ближе. Осторожно заглянул внутрь. Это была крохотная кухня. Артем сидел за столом и что-то записывал. Щукин был там же. Не было видно, чтобы там чувствовалось какое-то напряжение. Через несколько метров дальше по стене было еще одно окно. Оно также должно было принадлежать к этой квартире. Оно было таким грязным, что невозможно было что-то разглядеть. Я взял одну из бумажных салфеток, пачка которых была у меня в кармане, и осторожно потер несколько сантиметров стекла. Грязь и пыль, которые нанесла улица, постепенно поддавались. И через пару минут я смог заглянуть внутрь, хоть окно все еще оставалось очень грязным, но грязь это была уже внутри. Может, это так показалось из-за грязного стекла, но в комнате был какой-то странный темно-красный свет. Возле той стены, которую я мог видеть, стояли полки, много полок. 
Мне пришлось почти прижаться носом, чтобы увериться в том, что я видел. На полках стояли головы. Я не мог разглядеть ничего внятно, но это точно были человеческие головы. Быстро схватил телефон и сделал пару снимков. Не уверен, что на них можно будет что-то разглядеть, но попробовать точно стоило. Я услышал за собой шаги. Наверное, Вике стало интересно, что я тут делаю. Опустил телефон, но тут же застыл на месте, за окном что-то шевелилось. Не просто шевелилось, а просто металась комнатой, то туда, то сюда. Я в ужасе отскочил от окна. Что? Это была Вика. Еще через несколько секунд из дома вышел Артем, им я рассказал все, что увидел. Это ты уже перегибаешь, ответил мой кузен. Я был в той комнате, там полно слепков человеческих бюстов и просто голов. Он говорит, что это нужно для работы. А еще там полно всяких ламп. Может, одна из них включилась и тебе просто показалась? Если честно, я сам хотел бы верить в такое объяснение. Это лучше того, что я себе уже надумал. Та девочка и правда позировала ему для скульптуры. Он ей за это платил. Там ничего серьезного нет. Она приходила 25 и 26 января. Прочитал Артем из своего блокнота. А потом еще раз утром 2 февраля, в день своего исчезновения. Говорит, что та последняя встреча нужна была ему для того, чтобы окончательно доделать черты лица и всю скульптуру. О том, куда она поехала, дальше он ничего не знает. Но так мы и без него знаем, что потом она была у подруги. Так что здесь ловить нечего, давайте лучше по домам. Я лег спать раньше обычного, но никак не мог уснуть. Все это дело не выходило у меня из головы. Этот щукин казался мне очень подозрительным. И эта комната, я мог поклясться, что это мне не померещилось. Только через некоторое время я понял, что не давала мне покоя. А была одна нестыковочка. Девушка пропала 2 февраля, в тот же день утром, как говорит Артем. Она приходила к Щукину, чтобы он закончил свою работу. Но если он закончил 2 февраля, то почему же нам с Викой сказал, что только два дня назад? Да и лед это не тот материал, который можно долго где-то держать. Утром я позвонил Артему и все это рассказал. Оказывается, у него тоже остались сомнения. «Я навел справки», — ответил он в трубку. «Он интересный тип, сейчас я пришлю тебе на почту». Мда. Биография у Щукина была еще та. Жена умерла через три года после свадьбы. Детей не было. Больше не женился. Десять лет проработал терапевтом в местной поликлинике. Но потом из-за скандала уколол пациентке слишком большую дозу какого-то лекарства, и она умерла. Его уволили. Странно, что он вообще остался на свободе. После этого уехал в другой город. Вернулся два года назад. Но самое странное, квартира в тех трущобах не была его единственным жильем. У него был еще большой особняк в пригороде. Но как было написано в документах, прописан он был именно в той квартире на первом этаже. Особняк он купил почти сразу же после приезда в город. В то же время была приобретена и та квартира. Но вот вопрос. Почему мужчина, у которого есть деньги на такой большой дом, живет в такой вонючей дыре? Что бы там ни стало, я хотел увидеть тот дом. Позвонил на работу и сказал, что заболел, все равно же сегодня важных дел не было. Когда я уже собирался выходить, вдруг зазвонил телефон. «Вика!» «Слушай!» – быстро сказала она после приветствия. «Я слышала, что ты болен, извини, что тревожу, но ты не поверишь. Угадай, кто мне сейчас звонил?» «Щукин!» Не знаю, откуда у него мой номер, но он сказал, что я ему хорошо подхожу по типажу и что он хотел бы сделать скульптуру для финала именно с меня. И он даже предлагал деньги за несколько часов позирования. Хорошие деньги, хоть я и не понимаю, откуда у нее человека, который живет почти что на мусорке. Слушай, быстро заговорил я, закрывая дверь на ключ. Он не такой простой, как кажется. Я тебе расскажу, когда мы потом встретимся, но я надеюсь, ты не согласилась? Конечно нет. Вот и хорошо, будь осторожна и допоздна на работе не задерживайся. Я постараюсь приехать раньше, чтобы все объяснить. 
Хорошо. Голос Вики звучал непонимающе. Но что ты задумал? Расскажу при встрече, повторил я. Нужно еще кое-что проверить. Почти час на машине, и я был на месте. Это была вполне порядочная улица с красивыми почти что одинаковыми домиками. Той дом, который меня интересовал, стоял крайним на улице. Так что соседи у него были только с одной стороны. Да и то, после нескольких минут разглядывания я понял, что соседний дом стоял пустым. Зато на противоположной улице возле дома кто-то чистил свежий снег. «Добрый день!» – поздоровался я и сразу же представился. «Дмитрий Муругов, газета «Голос правды», можно задать вам несколько вопросов касательно вашего соседа?» Моим собеседником был мужчина средних лет. Он ответил на мое приветствие, но смотрел как-то недоверчиво. «О каком именно?» О том, который живет вон в том доме, я показал рукой в нужном направлении. Он принимает участие в конкурсе ледяных скульптур и претендует на первое место. Мы хотели бы получше узнать историю его успеха. Я никогда его не видел. Отрезал мужчина и снова принялся за работу. Не знаю, кто купил тот дом, но там никто не живет. Однако мне показалось, что он всего не договаривает. Но я точно знаю, что это дом Олега Щукина. Не сдавался я. Неужели он сюда совсем не приезжает? Дом не казался заброшенным, за ним точно ухаживали. Не знаю я никакого Щукина. Мужчина отложил лопату в сторону и снял с рук перчатки. За домом ухаживала семья, которая жила возле того дома. Я не знаю подробностей. Но потом у них странным образом умер ребенок, и они съехали отсюда. Больше я ничего не знаю, да и никто на этой улице не знает, лучше вам искать в другом месте. Мужчина быстро пошел в дом, а мне оставалось ничего другого, как пойти к своей машине. На улице было достаточно холодно, поэтому никто и носа не высовывал из дома. Я мог бы попробовать позвонить в один из них, но вероятность получения информации таким способом была невысокой. Но возвращаться назад без ничего я не хотел. Дом Щукина был последним на этой улице. Слева от него был небольшой парк, где сейчас было пусто. Я подъехал к нему с той стороны и припарковал машину возле присыпанного снегом куста. Понимал, что то, что я собираюсь сделать, не совсем законно. Я все же не мог поступить иначе. Что-то внутри меня настоятельно подсказывало что в том доме меня ждет огромная сенсация. Я подошел к дому с той стороны, которая не была видна с окон других домов. Я знал планировку таких зданий. Здесь точно должен быть черный вход. Во время своей работы я стыкался с разными ситуациями, поэтому открыть простой замок двумя маленькими шпильками не было для меня проблемой. Я даже сам удивился, насколько быстро мне поддалась эта дверь. Мне пришлось сойти на небольшой лестнице вниз, но здесь было так темно, что я ничего не видел. Включил фонарик на телефоне, вот блин, а зарядка-то заканчивалась. Судя по тому, что я там увидел, это был какой-то погреб. Возле стен стояли огромные шкафы, несколько холодильников. Я осторожно открыл ближайший шкаф, там были какие-то инструменты. Видимо, те, которые он использовал для работы. Я думал, что дальше смогу выйти из подвала на первый этаж, но ошибся. Дверь вела в другую подвальную комнату. Когда я туда вошел, то понял, что это не просто комната. Это был большой морозильник. Не знаю, какое оборудование здесь было установлено, но меня просто пронзало холодом. Зачем в доме нужна морозильная камера? Наткнулся взглядом на выключатель и сразу же включил свет. Как и можно было ожидать, здесь было много льда, а посреди комнаты была какая-то невыразительная фигура. Что ж, видимо, я нашел мастерскую этого чудака. Видимо, он совсем помешался на своей работе, если устроил в своем доме морозилку. Уже даже не надеясь найти ничего интересного, я прошелся комнатой. 
Везде были куски льда, а мне было так холодно, что я собирался побыстрее убраться отсюда. Я бы так и сделал, если бы мой взгляд не наткнулся на морозильную камеру, которая стояла под дальней стеной. Такие большие камеры были в магазинах, где продавали мороженые продукты. Но вот зачем она нужна в помещении, где и так минусовая температура? Мне стало не по себе еще до того, как я дотронулся до крышки. Она была прозрачной, но из-за грязи невозможно было увидеть, что там внутри. Понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что я там увидел. По телу пробежали мурашки, а рука таки застыла на месте. В морозилке лежала девушка. Мертвая девушка. Я отступил шаг назад и уперся в стену, чтобы удержаться на ногах. Ее лицо было усеяно мелкими порезами. Глаза были выткнуты, а в губах торчали небольшие иголки. Но все же я смог ее узнать. Это была та девушка, которую искали по объявлению в газете. Ольга вроде. Ноги унесли меня из этой комнаты быстрее, чем я смог это понять. Начало тошнить от шока. Но я взял себя в руки и остановился. Что мне нужно делать? Конечно же, звонить в полицию, но лучше сразу Артему. Не нужно лишних расспросов о том, как я сюда попал. Пусть скажет, что это был анонимный звонок. Но мой план рухнул на корне. Телефон разрядился окончательно. Я выругался и бросил его в карман. И зарядку я никогда в машине с собой не возил. Но с другой стороны небольшого коридорчика я заметил лестницу вверх. Может быть, здесь есть стационарный телефон, с которого я смогу позвонить? Что мне сразу же бросилось в глаза? На первом этаже было очень пыльно, как будто бы здесь никто очень давно не убирался. Но приглядевшись, я увидел на полу след от чьих-то ботинок. Он вел во вторую по счету комнату. Осторожно я пошел туда. Дверь была открыта, но внутри никого не было. На миг застыл на месте, но сразу же бросился бежать обратно, нужно было побыстрее сесть в машину. В той комнате были фотографии, много фотографий, и на всех них была Вика. Большинство из них были сделаны вчера, я видел это по одежде, но несколько было и сегодняшних. Вика выходит из своего подъезда, садится в такси, получалось, что он постоянно за ней следил. Я примчался в редакцию так быстро, как только смог. Нужно было предупредить ее как можно скорее, иначе я даже не думал, что могло бы с ней случиться. Но на рабочем месте ее не было. Я остолбенел, когда мне сказали, что ей стало плохо, и она уехала домой. Я одолжил зарядку, через несколько минут уже набирал номер Вики. Нужно было обо всем ей рассказать, она должна была быть очень осторожной. Но она не отвечала. Раз, второй, третий. Когда я набирал номер Артема, у меня уже тряслись руки. Тот быстро понял, что к чему, и пообещал сразу же наведаться в тот дом. Если они найдут то, что я писал, смогут арестовать Щукина. Но хоть что-то пошло так, как надо. Оставалось еще предупредить Вику. Она жила не так далеко от редакции, поэтому я был у ее дома уже через 10 минут. Еще минут пять стучал и звонил, но все напрасно. Попробовал снова позвонить, ничего. На домашний тот же результат. Тогда позвонил в двери к соседке, спросил, не видела ли она, приехала ли Вика домой. Та ответила, что ее точно не было. Все это время она смотрела на людей из окна и видела бы, если бы та приехала. В отчаянии я снова сел в машину и куда-то поехал. Если она не дома, то где же она тогда? У нее здесь была сестра, но я не знал ее адреса. Вспомнились ее фотографии в доме Щукина. Только утром она сказала, что он предложил ей позировать для новой скульптуры. А если из-за ее отказа он сделает с ней то же самое, что и с той девушкой? Позвонил телефон Вика. Но это был Артем. Его люди уже были на месте. Они видели мертвую девушку и фотографии Вики. В шкафах было полно окровавленных инструментов. Они все еще проводят обыск, но доказательств для ареста уже вполне достаточно. Щукина в том доме не было, и они собирались первым делом навестить его в той грязной квартире. «Артем!» – напряженным голосом сказал я. «Вика пропала, я нигде не могу ее найти!» 
Через полчаса мы будем там». С небольшой паузой ответил тот. «Полчаса? Это было слишком долго. Если Щуки на самом деле ее похитил, я смогу добраться в ее квартиру намного быстрее, чем Артем со своими людьми. А каждая минута в этом деле была на весь золото». Я со всей силы постучался в его дверь, стучал, пока мне не открыли. Это был Щукин. Не сказав ни слова, я сбил его с ног и ворвался в квартиру. «Вика!» – закричал я, когда понял, что нигде ее не вижу. «Вика!» «Молодой человек!» – Щукин уже поднялся с пола. «Что вы себе позволяете? Как можно так врываться в чужую? Где Вика?» Не дал договорить ему я, где ты ее спрятал? Я не понимаю, о чем вы говорите. Уйдите отсюда, а то я вызову полицию. Честно говоря, я был уже очень растерян. Что я думал здесь увидеть? Мужика, который с ножом наклонился над Викой и пытается ее убить? Не знаю. Может, я бы просто пошел прочь, если бы в соседней комнате не послышался какой-то стук. Не сразу же вспомнилось то, что я видел здесь вчера. «Вика!» – закричал я, но это последнее, что я смог сделать. Что-то ударило меня сзади по голове, и я упал без сознания. Когда я проснулся, понял, что сижу в полумраке. Мои руки связаны за спиной, а ноги привязаны к креслу. Это была та самая комната, которую я видел из окна. Повсюду были полки, набиты головами. Но это были простые слепки из глины. Артем был прав. Прямо над моей головой висела какая-то лампа. Она была плохо закреплена, провода просто висели. Она постоянно двигалась из стороны в сторону. Из-за этого казалось, что комната полна тенями. Дима. Голос был слабым, но это точно была Вика. Ее я бы узнал даже мертвой. Вика? Но я ее не видел, она была где-то у меня за спиной. Ты проснулся? Она еле говорила. Что он с тобой сделал? Я все пытался повернуться в ее сторону, но никак не получалось. Дима, он был в такси. Он был таксистом. Мы заехали в какой-то проулок, он обернулся ко мне и уколол что-то в руку. Я не успела ничего сделать, как меня отключило. Проснулась уже тут, не знаю, что он мне уколол, но я еле могу двигаться. Вот черт, конечно, он же работал врачом. Но как ты здесь оказался? Сейчас нет времени рассказывать, ответил я и снова попытался освободить руки. Скоро сюда приедет Артем, нам нужно еще немного продержаться. Я был связан так крепко, что ничего не получалось. Я попытался провернуть кресло так, чтобы увидеть Вику, но только упал вместе с ней. Еще раз ударился головой, но сознание не потерял. Это уже неплохо. Оттолкнулся ногами и уже так обернулся в сторону Вики. Ее руки и ноги тоже были связаны, но смотрела она на меня каким-то помутневшим взглядом. Что он мог ей дать? Какое-то успокоительное? Может, если я смогу достаточно к ней приблизиться, она развяжет узлы на веревке? Попробовать можно было. Однако мои усилия, видимо, были слишком шумными, потому что уже через минуту Щукин разъяренно залетел внутрь. В руках у него был огромный окровавленный нож. И я застыл на месте. «Тебе не терпится, да?» Его лицо было искажено гневом. «Не бойся, уже немного тебе осталось, как и ей. Но она послужит искусству, Ха, а твоя смерть будет напрасной. Жаль, что ты мне не подходишь». «Отпусти нас, и мы никому ничего не скажем», — сам не веря своим словам, сказал я. «Сюда уже едет полиция, но мы уйдем, никто ничего не узнает». Щукин громко захохотал и сделал пару шагов в моем направлении. «Все вы всегда так говорите. Мне показалось, что вы умеете ценить искусство. Но все могло быть по-другому. Вы убили ту девушку, Олю!» Мне нужно было тянуть время любыми методами. Щукин наморщил чело, как будто бы пытаясь вспомнить. «Она сама виновата. Мне нужно было закончить, но что она в этом понимает? Люди перестали ценить красоту. 
Я умолял ее до последнего. Но она не понимала, что ей просто было уже суждено. Разве плохо, что даже после ее смерти люди могут наслаждаться ее красотой? Он же был просто сумасшедшим. Плохо то, что ты убил ее. Он оскалился и поднял нож выше. Так, деловито сказал он. С чего будем начинать? Я пытаюсь сохранить их тела до последнего. Иногда нужно сделать некоторые наброски. Но ты-то мне совсем не нужен. Чем меньше кусочки от тебя останутся, тем лучше. Вика закричала, но Щукин только еще громче засмеялся. Вы знаете, что это за район? Здесь может муж жену убивать прямо на улице. И никто даже в ту сторону не посмотрит. Просто ужасные люди. Так что кричать напрасно. Ты только натрудишь свое милое личико. Пожалуй, я тебя пожалею. Он снова обернулся ко мне. Первыми пойдут уши. Зачем тебе слушать ее крики? Я начал крутиться как сумасшедший. Любой ценой мне нужно было остаться в живых, иначе придет черед Вики. Он заехал мне кулаком под ребры, и мне пришлось остановиться, чтобы восстановить дыхание. Что в такой позе было сделать непросто. Но в тот же миг Щукин поднес нож к моему уху. И я почувствовал, как оно пронзает кожу. Дверь с грохотом открылась, внутрь залетел Артем и еще несколько полицейских. Мы были спасены. И оказалось, что Оля не была его первой жертвой. Возле дома были найдены закопанные останки еще трех девушек. Их тела сейчас находятся на опознании. Невозможно сейчас сказать, сколько душ он погубил, когда жил в другом городе. Сейчас это выясняют. «Никогда не думала, что стану свидетелем что-то подобного», сказала Вика, разглядывая нашу статью на первой полосе. «Ледяной маньяк» – название придумала она. И поэтому выбрала эту профессию, иронично заметил я. Просто невозможно поверить, на что может пойти человек, чтобы добиться своей цели. Вика закрыла газету и посмотрела на меня. Он бы меня убил и сделал такую же скульптуру, как стоить бедной девочки, если бы ты вовремя все не узнал. Ха, конечно, самоуверенно сказал я и почесал голову. Повязка мне ужасно мешала. Как всегда, мой героический поступок всех спас. Ага, Вика засмеялась. Не зазнавайся только, давай выздоравливай поскорее, у нас уже есть новое задание. Ну а прямо сейчас вы можете еще послушать и первую серию новой истории от автора чистого неба, зеленой бабушки, кости судьбы по ссылке в закрепленном комментарии на канале Некрофус. Не забудь передать привет от смс. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.